、えー、ご視聴ありがとうございます。今回は、えー、アミアミさん展示のアズレンフィギュアをですね、えー、2体です。ミミヨイさんからって、えー、デューク・オブ・ヨークとプリンス・オブ・ウェールズで、えー、着せ替え衣装ですね、えー、レースクイーンの衣装になります。よかったら見ていてください。この衣装って確か1周年記念くらいに出たイラストでしたよね。あの、板車とかで公開されて、で、着せ替えの実装は全然後だった気がするんですが、違いましたっけえー、あの、間違ってたらすいません。どういう意味なのか分かってるよね素晴らしいフィギュアなんですが4分の1スケールなんですよね。えー、ということで、まあ、かなり大きいフィギュアになります。で、えーとまあ、値段も大きくて、えー、3万円前後ですかね。まあ、4分の1スケールということで、まあ、7分の1、8分の1なんかと比べると、まあ、確実にクオリティは上がると思うんですけど、うんまあ、やっぱこれもすごい良さそうですよね。まあ、多少イラストと比べると表情とか姿勢なんかまあ少し違うんですけどあのもはや個人的にはイラストよりもこっちの立体化の方が好みな気がします、まあ、でもなんでこの2人かつこの衣装をフィギュア化したんですかねやっぱりレースクイーンフィギュアって、うん、やっぱ需要高いんですかねうんまあ戦艦キャラは通常衣装だと偽装の大きさがもうとんでもないバカでかいのでうんまあ、着せ替えの方が楽といえば楽だし、まあ、値段も抑えられますよねでミメヨイさんといえばあの個人的にはですねルマランの商品化決定っていうのがもうすでにあの告知されてるのであのそっちの方が、うん、気になってますまあそれにしてもこの4分の1スケール実際見てきたんですけどかなり大きかったですであのもうすぐ発売予定のピンハイは小さいんですよね。うん、なので、まあ、同じくらいに合わせてもうちょっと安ければ、まあ、手出しやすいんですけど、うん、でかいし3万円前後ということであのこれ2体合わせれば、まあ、6万円前後しますからねいやなかなかのお値段になります。それでですねあのミメヨイさんってまだフィギュア出てないんですよね確か。あのまあ、やっぱり延期とかも続いちゃってますし、うん、製品版どうなるかっていうのがやっぱり気になりますよねであの私ピンハイ予約してるんですよね、まあ、なので、まあ、それですね到着したら、うん、すぐ動画なんかできたらななんても思ってますでやっぱりこのフィギュア、うん、すごいんですけどあのそういえば最近ちょっとでもですねあの過激なサムネだと消されちゃうんですよねあのちょっと前にですね投稿したんですけど FGO のパッションリップのフィギュアあ,のあれもですね、まあ、肌の露出があるわけではないんですが消されちゃったんですよね、うんまあ、なのでこれもですねかなりアップでやっちゃうとダメなんじゃないかななんて思いますので、うんまあ、少しごまかす感じでやってみたいと思いますいやーかなり厳しいですね、うんまあ、しょうがないですよねはい、えー、ということで今回はミメヨイさんからで、えー、アズレンフィギュアですね2体デコマスの展示、えー、ご紹介でした、えー、最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた